、やってきました。私の念願の旅が実現しました。とりあえず、今日は、ラウンジでなく、ショップレストランへ向かいます。伊丹空港の中村東吉本店の生茶ゼリーを購入しましたここはセキュリティチェック後の南ターミナル搭乗待ち合いエリアです飲食店が8店舗ほど入っていますこの生茶ゼリーは甘すぎず爽やかで美味しかったですほうじ茶味もあるみたい私好みでした今回は羽田経由で目満別空港へ向かいますヘアドゥの機内サービスでいただける小祝いのリンゴジュースが大好きちょうどお昼ごろに目満別空港に到着しました空港の近くの道の駅でランチをします空港から道の駅メルヘンの丘目満別まで車で約10分です天気が悪かったので綺麗な映像ではありませんが、美味しい情報をシェアしたいと思います。エアドゥの機内紙でしじみラーメンが乗っていたので、美味しそうで行くことにしました。小さいフードコートだったので期待せず入店。丼物、スイーツ、軽食、イタリアン。夫はウィンズで、オルニチンいっぱいのしじみラーメン。しじみが20個も入ってました。私は、キッチンほのかで、桜豚しゃぶやまいも丼ハーフ700円を食べてみましたただの豚丼でしょ帯広でたくさん食べたわと思いきやまた一味違う別の美味しさ豚が柔らかくてタレが甘じょっぱい長芋をかけて食べるのですが長芋のシャキシャキと相性抜群ですめっちゃ美味しいハーフにしなければよかったミルキーファームさんでかぼちゃ餅250円に小入りをいただきます運ばれた瞬間でかくてびっくりしました。オーバーすぎる。これは食べきれないと思い、夫に半分食べて、と先に伝えてしまった、私がバカでした。うますぎる。一つ一つが大きくて食べきれるか心配でしたが、サクサクで、もちもちのかぼちゃの甘みを感じてめっちゃ美味しい。道の駅なので、もちろん、土産物や地元野菜などのショップも隣接しています。お楽しみ市のタヌキが拝めるスポットです道の駅メルヘンの丘目満別から車で1時間15分ほどとちょっと遠い北海道北見市にある1983年に誕生したキツネとタヌキふれあいランドです折りなしでタヌキが見れるならどこへでも行きますよ初めてナビを元に向かってみると本当に営業しているのか不安になる古さ。狐と聞いて気になる、駅のコックスと有機性中の卵に関してですが、牧場育ちなので問題ないそうです。入場すると、飼育員のおじさんから、写真を撮るために体勢を低くしないこと、と注意を受けます。理由は、狐が、人間のものを盗んでいくそうです。手袋やスマホを取っていくので注意が必要です。狐が盗みやすい体勢にならないように注意です。もし袋など盗んでいって食べてしまったら、命に関わるので、狐とタヌキのためにも気をつけなければなりません。動物たちが脱走しないように注意をしてから、フリーエリアに入ります。早速、小狐と子ドヌキのブースがありました。子供は、まだ人に慣れていないので小屋に入っています。丸とポコなんて、名前が可愛すぎる。以前は、ポンキチとポンコとポンタが裸足がいされていましたが、ポンキチとポンコが天国へ召されて、二人の子供が人間慣れするまで、檻の中で生活しています。名前にポンポンポンポンついてるのが、いちいち可愛い。ああ。早速タヌキ発見です。あの子はポンタだそうです。なんて可愛いんだ。タヌキだけの動画になりそうなので、キツネの可愛い姿も映します。見ていると
軍おじさんが都度掃除していたので衛生面ではきれいにしてそうです獣臭いのかなと思っていましたがごくごく微量という感じで気になりませんでしためられた通路のみ歩けて芝生エリアは入ってはいけませんきのうえにもキツネがいることがありますの上着の紐に興味を示したようですこんな可愛い顔して結構な力で奪っていきそうなので注意してください冬になるとキツネもタヌキも毛でもこもこになるのですが6月は毛の生え変わりの時期なので毛がまばらです狸の鳴き声を聞いたことがありますか？狸の鳴き声が取れたので、狸の鳴き声まで。さあ、二、一。かわいすぎません。もう一回。うんこの丸いフォルムにこの鳴き声可愛くて溶けそうですここの可愛いタヌキはエゾタヌキですタヌキを飼えるのか調べたところ鳥獣保護法の対象動物なので基本的には飼育できないようです捕獲もしくは保護した場合に各自治体に許可証を申請することで飼育できるみたいです夕方になるとキツネたちが活発に動き出しそうでじゃれあったり追いかけっこをしたり楽しそうでしたタヌキの寿命は8年ほどなので次ここへ来る時は世代交代になっているかも次は冬に来てみたいですここの施設で思ったことタヌキ飼いたいキタキツネ牧場からすぐのところにある道の駅女湯温泉カムリンの館ここと同じ敷地内に北の大地の水族館や鳩時計カムリンもあります道の駅のシンボルタワーカムリンは世界最大級の鳩時計です白花豆ソフトクリームを食べました味はミルクですが舌触りが豆特有のざらつきをほんの少し感じる味は美味しいカムリンには果てしなく夢が広がる木の街という意味が込められていますの月月中旬から11月上旬の8時から18時の毎生時に作動します音楽も人形たちも可愛いです夕方のいい時間になったので。本日のお宿、道民院網走へ向かいます。カムリンの館から、車で、1時間25分かかります。ホテルの向かいには、セブンイレブンがあり便利です。お子様アメニティがありましたこのセットはありがたいですねダブルルーム 13.4 平米のお部屋2人には十分でした水回りと寝室はスライドドアで空間が分けられていました
、廊下の音も聞こえないので、静かに過ごせそうです。スリッパは使い捨てでないやつ。館内着は、ここにかけてあります。冷蔵庫とケトル類は下の方に完備されていますよく冷蔵庫のスイッチを入れ忘れちゃうんですよねドーミーインは大浴場があるので夕飯後に大浴場で疲れを癒しますキャリーケースを広げられるスペースもあったので問題なし金庫とタオル類はテレビ下にありましたからは網走川が見えます晩ご飯にホテルから徒歩5分ほどのところにある喜八さんへ行ったので紹介しますこちらは新鮮なクジラ料理がいただけるお店ですもちろん他の海鮮料理も美味しいと人気のお店です。あと、地酒も楽しめるらしい。クジラ料理は初めてなので楽しみです。流氷クラフトで乾杯。手前はエゾシカの叩き。これは、カラスハモです。またの名を、黒ハモと言います。クジラ珍味三品盛り。1408円ベーコンはお店一押しのメニューですしかし私は苦手でした臭みを感じましたお化けとはおっぽの部分ですお化けの食感は初めての食感でしたクジラの黒味噌残儀食感は魚を揚げた感じですが味は独特でした結構癖があります一度食べればもういいかな締めは気発特製おにぎり私は、これが一番好きでした。テレビモニターで見れるのはいいですね。洗濯乾燥機あり、テレビモニターで見れて便利。そろそろお風呂に入りに行ってきます。大浴場入り口に、道民院名物のアイスが4種類置いてありました。4種類あるのは初めて見ました。こちらは湯上がりどころとランドリースペースです漫画がたくさんありましたドーミーイン系列は洗濯機無料で洗剤も無料で自動投入なので助かりますサウナ付き温泉大浴場テントの湯はアルカリ生誕純温泉です期間限定で水風呂が13度から10度になっていました足首を入れただけで感覚が一瞬でなくなりそうだったので、桶にお湯を足して体にかけてました。アイスが、ハーシーズで、ちょっと高級と夫が喜んでいました。ドーミーイン名物の夜泣きそば。寝る前に食べてはいけないと分かっていても食べてしまう。このシンプルな美味しさは何なんだ。朝食会場の混雑具合も、部屋のテレビで見ることができますよ。大体、どこの道民院も同じメニューですが、違いは、地域によってご当地料理が変わるところです。道民院網走のご当地料理は、カニ出し香るカニ飯です。海鮮コーナーもあり、ホテル推しのカニ飯ありで、なんと2000円。2000円で、こんな豪華な朝食をいただいていいのでしょうか。チーズオムレツのデミグラスソース添えは、釧路のラビスタの方が美味しかったな。まずは、
本日最初の目的地に向かう途中にある流氷街道を網走に寄りましたしし地元の特産品を見るのが楽しいので道の駅大好きです。フードコートキネマカンというお食事どころがありました。若かりし頃のケンさんは、こういう男臭い映画によく出ていたのでしょうか。本日の目的地その1は、シマリスと触れ合えるオホーツクシマリス公園です。そう、今回の旅は、動物たちと触れ合いまくる旅なのです。流氷街道網走からシマリス公園までは、車で20分ほど。道が細くて対向車が来たら、運転テクニックと経験のものを言う箇所あり。ここのシマリス園では、とても大切な気をつけなければならないお約束があります。リスは、とても素晴しっこいので踏みつぶさないようにすり足で歩きます。石の隙間に巣を作るので、石の上に座るのは厳禁です。リスを踏みつぶさないように気をつけましょう。脱走上習班がいるのですね。よく見分けつくな。虎吉と、虎蔵よし。餌は3種類あります。特大500円、大300円、中100円、超50円。初めての施設だったので、とりあえず、餌は台を購入しました。手のひらに餌を乗せておけば向こうからやってきました。朝一だからお腹が空いていたのでしょうかほっぺにいっぱい詰めちゃって可愛いですね。食べるのに必死で可愛いです。とにかくすばしっこいので。踏みつけないように気をつけてくださいね餌はすぐなくなるので午前中に来るなら特大課題を選んだ方が良さそうですオホーツクシマリス公園から車で15分ほどで次の目的地その2に到着網走といえばここへ来なくちゃでしょう網走刑務所は、明治時代から、実際に網走刑務所で使用されてきた建物を保存公開している、野外歴史博物館です。施設内は広く、プロジェクターを使った映像や音で楽しませてくれる建物もあります。とても勉強になる施設でした。北海道を切り開いた歴史がここで学べるとは思いませんでした。実は、この網走刑務所なかなかディープな歴史がありました。明治時代、ロシアが北海道を植民地にしようという動きを見せていたため、明治政府は、当時エゾチという土地を北海道と名付け開拓を始めました。その後、自由民権運動が活発になり、政治犯や国族と呼ばれる人たちが増えたことにより、全国的に囚人が溢れ返りました。政府は、この状態を解決するために、時計、行け、懲役刑12年以上のものを、北海道の地に集めました。明治23年人口630人の網走に、1200人の囚人が送り込まれます
、当時の大将か、大書記官である金子健太郎が、もともと、彼らは亡霊の悪とであって、尋常の工夫では、耐えられぬ区域に当て、これにより倒れても、監獄費の支出が減るだけで、万やむを得ざるなり、と囚人区域論を唱えます。囚人という廉価な人件費と、ロシアからの防衛を兼ねて、北海道の開拓が進みます。昼夜問わず、寒空の中、道を切り開くという経験のない重労働のために亡くなる方も多くいました。監視に対抗する者は切り殺されました。しかし政府は、囚人を使えば費用は半分以下で済まし、悪人なのだから作業で死んでも悲しむものもない。囚人の数が減れば、監獄費の節約にもなり、まさに一挙両得であり、今後も困難な作業は、囚人を使うべきだ。そして、刑期を終えると、人口希薄な北海道に彼らが住み着いてくれたら、一挙両得という考えでいました。現場で亡くなっても、丁重に埋葬するほど余裕もなく、目印に鎖を置いたそうです。そこで、囚人たちの墓を鎖塚と呼ぶようになります。昭和30年から遺骨を発掘する作業が熱心に進められ、追悼碑やお墓を建てられるようになります。特に、中央道路改作工事は、多くの犠牲者を出したため、囚人道路と言われています。囚人は、果たして二重の刑罰を課されるべきかと、国会で追及されるに及び、ついに、明治27年廃止されたのです。囚人たちによって、北海道の開拓が進んだと言っても過言ではない、とても凄惨な過去を目の当たりにしました。この事実を知って胸が熱くなりました。映像も迫力あるものでした。ここは網走刑務所の映像で、よく見るスポットなのではないでしょうか。中央見張り所を中心に、5つの塔が伸びた造りで、保育放射状房と呼ばれています。少人数の監視で、多くの囚人たちを監視するため、このような造りになりました。ベルギーのルーベン監獄をモデルにしています。雑居房には斜め格子と呼ばれる囚人同士が見えないような作りになっていますこうすることで囚人たちの交流を防ぎ管理をしやすくしていました<音楽>この方は脱獄囚でしょうか網走の冬はマイナス20度まで下がりますこのストーブは受刑者が再現して作成してくれたようです<音楽>そろそろお昼が近づいてきたので監獄食堂へ行ってきます<音楽>敷地内であれば出入りは自由ですがチケットは念のためなくさないでおきましょうここの食堂では、実際に囚人たちが食べていたご飯を再現したメニューがいただけます。監獄食 A はサンマ定食。監獄食 B はホッケ定食。資料館を見る前は、この定食を見て贅沢だなぁと思いましたが、重労働を強いられ、命の危険に侵された事実を知るとこれでも足りないのでないかと思っちゃいました。ちなみに、明治時代当時の網走刑務所ご飯は無所飯といって、麦6、米4の割合で出されていたとか、6対4で無所飯です。囚人たちは無所飯でしたが、この食堂では、麦3米7でいただけます。じっくりちゃんと見ると、網走刑務所に4時間ほどおりました。
これでよかったです。網走刑務所からオホーツク流氷館まで車で6分。リニューアルオープンしたとのことで、外観からとても綺麗です。北方民族の守り神、ミポポがいました。入ると、白を基調とした広い空間があり、奥にはショップ、手前には、有料エリアのチケットカウンターがありました。チケットを購入し有料エリアに入ると、すごく綺麗な階段が現れます。安全な海の中にいるようです。この有料エリアでは、オホーツク海の生き物たちや、流氷のできる仕組み、シアター、流氷体感テラスがあります。まずは、流氷の仕組みがわかるブースを見学。モンゴルから中国、ロシアを抜けて、アムール川の水がオホーツク海に流れ出します。川の水が入ってくるので、海の表面部分は、塩分濃度が低くなります。そのせいで、オホーツク海は、海面から水深50メートルまでは塩分濃度が低く、それより深くなると塩分濃度が濃くなります。通常、海の水は上下に対流するのですが、この2層は混ざり合うことがないため、表面の塩分濃度の低い層の中で対流が起こります。そして、シベリアからのマイナス40度にも達する寒気によって、凍るらしいです。対して、日本海や太平洋みたいな広大で、水深の深い海では、上下に対流するのに大変時間がかかるので、凍る前に、暖かい季節が訪れます。地形や、自然界のいろいろな条件が揃って流氷ができるなんて面白いですね。流氷の中にはアイスアルジーと呼ばれる植物性プランクトンが閉じ込められています。なので暖かくなって流氷が溶け出すとアイスアルジーが海に大増殖します。ここでアイスアルジーを求めてクリオネや魚や海生哺乳類などが集まってくるのですね。ということで、オホーツク海にちなんだ可愛くて、しっこい生き物たちが、4種類くらいでしょうか、展示してあります。お次は流氷体感テラスです。ここでは湿度対策などしてあるのでカメラを使用しても曇りません。この中には本物の流氷が1トン展示してあり触ることもできます。マイナス15度とありましたが風がないせいかこんなもんかといった感じでした。流氷体感テラスでは湿ったタオルをブンブン回して凍らす体験もできます中は綺麗で綺麗な光で幻想的な空間なのでお子さんも安全に楽しく体感できるテラスですよソフトクリームを食べてみました青い粒はオホーツク海の海藻由来の天然色素で着色した塩です。次は知床へ向かいます。ご視聴ありがとうございました。